மேடையிலும் எனக்கு முன்பும் அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமரியாதைக்குரியவர்களே என் பணிவின் வணக்கம் முதலில் பேராசிரியர் வீர திருநாவுக்கரசுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இது ஒரு கட்சி சார்ந்த கூட்டம் ஆனால் வஉசியினுடைய நினைவுக்காக நடத்தப்படுகிற கூட்டம் தவறாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் நான் மிக பணிவாக சொல்லுகிறேன் நான் எந்த அரசியல் கட்சியும் சார்ந்தவன் அல்ல பாரதத்தை நேசிக்கின்ற ஒரு பாரத புத்திரன் அவ்வளவுதான் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக போராடிய அத்தனை பேரையும் வணங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவன் இது தப்புரிமேனி நீங்க நினைச்சா தப்பு இல்லை என் கல்லூரி மாணவர்களிடத்தில் வாகூசியை பற்றியும் வாஞ்சிநாதனை பற்றியும் பகத்சிங்கை பற்றியும் தவறாமல் வகுப்பில் சொல்லி வந்தவர் எனக்கு அந்த ஒரு தகுதி தான் அதனால் பல மாணவர்கள் தேசப்பற்று உடையவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல முதல்ல நான் எல்லாரும் கோரிக்கை வச்சா நான் வைக்கப்படாதா நீங்க மத்தியில் ஆளுகிறவர்கள் அந்த நினைப்பு உங்களுக்கு நன்றாகவே இருக்கிறது அல்லவா நீங்க நினைச்சா நடக்கும் தயவு செய்து சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுடைய குடும்பங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்று பாருங்கள் அவர்கள் வறுமையில் வாடுவதாக இருந்தால் தயவு செய்து மத்திய அரசு வேலை வாய்ப்பில் அவர்களுக்கும் முன்னுரிமை கொடுங்கள் இந்த தேசத்திற்காக எல்லாவற்றையும் இழந்தவர்கள் அவர்களுடைய இழப்பு சாதாரணமானதல்ல அது சொன்னா அழாமல் யாரும் போக முடியாது அவர்களுடைய இழப்பு சாதாரணமானதல்ல ஆனால் இன்று எத்தனை குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்து வறுமையில் வாடுகின்றன அந்த குடும்பங்களை நீங்கள் தான் ஆதரிக்க வேண்டும் இதுல எத்தனையோ நீங்க சலுக பண்றீங்கல்ல இந்த தேசத்துக்காக சகலத்தையும் இழந்தவர்களுடைய வாரிசுகளுக்கு அவர்கள் இப்போது வறுமையின் பிடியில் இருந்து நீங்கி வாழ்வதற்கு உதவி செய்யக்கூடாதா அதை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு சாதாரண எளியவனுடைய கோரிக்கை நான் வரலாற்று ஆசிரியன் அல்ல நான் தமிழாசிரியன் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதினார் வரலாறு என்பது மிக கொடுமையானது பல நேரங்களில் அது கண்மூடித்தனமாகத்தான் நடந்து கொள்கிறது தகுதியற்றவர்களை எல்லாம் அது மலை உச்சியில் தூக்கி வைத்து போட்டி இருக்கிறது அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் அவர்களெல்லாம் தெய்வத்தின் அவதாரங்கள் என்பதை போல அவர்கள் மீது புகழ் மாலைகளை சுமத்தி இருக்கிறது அதே வரலாறு மிக குரூரமாக பலரிடத்தில் நடந்திருக்கிறது தகுதி உடைய பல தியாகிகளை குப்பை மேட்டில் தூக்கி எரிந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவர்கள் மீது எந்த புகழ் வெளிச்சமும் விடாமல் அது கங்கணம் கட்டி கொண்டு செயல்பட்டு இருக்கிறது நீங்க இந்திய வரலாற்றை படித்து பார்த்தா இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் எனக்கு அம்மா பேசுறதுல ரொம்ப மிக பிடித்தது அவங்க தாத்தாவை பற்றி அவங்க பெருமையை பேசுறதுக்கு சகல உரிமையும் உடையவர்கள் ஏனென்றால் அவரால் பெருமை பெற்றவர்கள் அல்ல வளமாக வாழ வேண்டிய குடும்பம் வறுமையை சந்தித்ததையும் பார்த்த குடும்பம் அது அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸை பற்றி இந்த பாரதத்தில் அவருக்கு என்ன இடம் இருக்கு நீங்க நினைச்சு பாருங்க என்ன இடம் இருக்கு ஆனால் நீங்களாக நினைவில் நீங்கள் கொள்ளுங்கள் ஹீரோ ஆஃப் தி நேஷன் யார் என்று கேட்டால் சாதாரணமான அவர் அல்ல இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப படிச்சவங்க ஐயாவுனால பேசுறதுக்கே எனக்கு தயக்கம் பேராசிரியர் வாவேஸ் அவர்களுக்குனால ஒரு அருமையான புத்தகம் பிக்கஸ்ட் கவர் கவர் ஆஃப் இந்தியா எழுதியவர் அனுஜ் தான் இந்த நாட் முழுக்க நேராஜியை பற்றிய ஒரு புத்தகம் 
இந்த நாட்டில் நேதாஜி எப்படி திட்டமிட்டு எவர் எவரால் மறைக்கப்பட்டார் என்பதை தோலுரித்து காட்டுகின்ற ஒரு அற்புதமான புத்தகம் த பிக்கஸ்ட் கவர் அப் ஆஃப் இந்தியா நீங்க இப்போ யூடியூப்ல போட்டா கூட வரும் தயவு செய்து அது போன்ற புத்தகங்களை படித்து இளைஞர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் இனி வாபசிட்டு வரும் இந்திய விடுதலை நாள் விழா இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு வெள்ளி விழாவின் போது கண்ணதாசன் ஒரு அற்புதமான கவிதை எழுதினார் இன்று வானுயரை எழுந்து நிற்கும் இந்த மாளிகைக்கு தன் எலும்பை தந்தவர்கள் சதை ரத்தம் தந்தவர்கள் அஸ்திவாரங்கள் என அடியினிலே தூங்குகிறார் மாளிகைக்கு கொட்டிடுவோம் மாணிக்க கதவிடுவோம் ஆங்காங்கே ஓவியங்கள் அழகழகாய் எழுதி வைப்போம் கண்ணாடி பதித்திருப்போம் கலையழகும் செய்து வைப்போம் முன்னாலே முகப்படுத்து முத்துப்போல் பந்தலிட்டு கண்ணாலே பார்த்தாலே கவி பிறக்குமாறு செய்திடுவோம் அத்தனையும் மாளிகைக்கே அலங்காரம் மாளிகைக்கே அஸ்திவாரங்களுக்கு யாரே அழகு செய்தார் தாங்குகிறதே பூமி என்று தங்க பாவாடை கட்டி தகதக பார்த்தோமா மண்தானே மண்ணென்று மாறி மாறி மிதித்தி இருப்போம் அப்படித்தான் ஆனார்கள் இந்நாட்டு தியாகிகளும் செப்பரிய பேர் கூட தெரியாமல் அழிந்து போனார் தாயார் துடித்திருப்பார் தம்பியர் அழுதிருப்பார் வாயார முத்தமிட்ட மனையாளும் அழுது அழுது மாய்ந்திருப்பாள் நல்லவர்கள் மறைந்ததற்கு நாளே அழ வேண்டும் யாரே அழுதார்கள் இந்நாட்டு தியாகியர்க்கு நான் அவரை பாடுகிறேன் நாலு வரி எழுதுகிறேன் நீங்களும் உடன் வரலாம் நன்றி என்னும் பண்பிருந்தார் பேர் தெரியாம போனாங்க அவர்கள் எல்லாம் புகழ் வேண்டும் என்பதற்காகவா செய்தார்கள் கப்பல் ஓட்டுவது என்பது வணிகம் போராட்டம் அல்ல கப்பல் ஓட்டுவது என்பது வணிகம் ஆங்கிலேயர்களுடைய செல்வாக்கிற்கு மிகப்பெரிய காரணம் அவர்களுடைய கப்பல் வணிகம் தான் இதை சரியாக புரிந்து கொண்ட ஒரே போராட்ட தலைவர் வாபூசி எனவேதான் அவர்கள் முதுகெலும்பை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தனி மனிதனாக நின்று பலருடைய துணையோடு தான் அவர் கப்பல் கம்பெனியை தொடங்குகிறார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கீழ் எத்தனையோ நாடுகள் அடிமைப்பட்டு கிடந்தன ஆனால் எந்த நாட்டிலும் வேறு எந்த போராட்ட வீரரும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு கப்பல் கம்பெனியை உருவாக்கவில்லை உலகம் முழுமையும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு கப்பல் கம்பெனியை உருவாக்கி அவர்களுக்கு எதிராக போராடிய ஒரு மாபெரும் தீரருடைய பெயர் தான் என்பதை சாதாரணமாகவா போராடுதான் நாம் முழு வரலாற்றையும் சொல்ல வரல அது எல்லாருக்கும் ஓரளவு தெரிந்ததுதாங்க கப்பல் கம்பெனி வாங்குவதற்காக அவர் எங்கே போகிறார் மும்பைக்கு அப்போது அவரோடு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தது ஒரு பிரெஞ்சு கம்பெனி பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் அப்போது ஆகாது அந்த கம்பெனி என்ன சொல்கிறது முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுங்கள் அதன் பிறகு நீங்க தவணை முறையில் இத்தனை ஆண்டுகளில் கொடுங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் பேரில் மும்பைக்கு போகிறார் திலகருடைய வீட்டில் தான் தங்கி இருக்கிறார் அங்கு போன போது பிரிட்டிஷ் கம்பெனி பிரெஞ்சு கம்பெனி இடத்தில் நட்பு கொண்டாடி சொல்லுகிறது கப்பலை கொடுக்காதே அந்த கம்பெனி இப்போது என்ன சொல்கிறது முழு பணமும் கொடுத்தால் தான் கப்பல் அப்போதுதான் திலகர் பெருமான் சொன்னார் பிள்ளைவாள் இந்தியர்களை என்ன சாதாரணமாக நினைத்து விட்டார்களா நீங்கள் தங்குங்கள் நான் பணம் திரட்டி தருகிறேன் அப்போகும்போது வாபூசி சொல்லிவிட்டு போகிறார் வந்தால் கப்பலோடு வருவான் இல்லை என்றால் சிதம்பரத்தின் பிணம் கடலில் கிடக்கும் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் அவர் அன்றே அரசியல் தலைவர் யாரையும் காயப்படுத்துவதாக சொல்லல உத்தம தலைவர்கள் என்னைக்கும் உண்டு சொன்ன செய்வார் அவருடைய மூத்த மகனுடைய பெயர் உலகநாதன் ஏனென்றால் சைவ பரம்பரையில் அவருக்கு ஜாதியெல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு ஜாதியில் பிறந்து அதை சொல்லித்தான் ஆகணும் சைவ பரம்பரையில் மூத்த மகனுக்கு அப்பாவுடைய பெயரை வச்சிருப்பாங்க போயிருக்கிற போது தந்தி வருகிறது உலகநாதனுக்கு நிமோனியா அப்பா அப்பா என்று கதறுகிறான் நீங்கள் வந்து பார்த்து விட்டால் குழந்தையும் உயிர் பிழைத்து விடுவான் 
இந்த தந்தியை பார்த்தா ஒரு தகப்பன் எப்படி கதறி இருப்பான்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஆனால் வாவூசி என்று அந்த மானிட தெய்வம் சொன்னது நான் ஒரு உலகநாதனை பார்ப்பேனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முப்பது கோடி உலகநாதர்களை பார்ப்பேன் என்னை பார்க்காமல் என் மகன் சிவனை சேர்வார் என்றால் அப்படியே நடக்கட்டும் அப்படித்தான் நடந்தது பெரிய புராணம் படித்திருப்பீர்கள் ஒரு சிறு தொண்ட நாயனார் சிவபெருமானுக்காக தன் மகன் சீராளனை கரிசமைத்து கொடுத்தார் ஆனால் சீராளன் சிறு தொண்டருக்கு திருப்பி கிடைத்தான் நினைச்சு பாருங்க தியாகம் தியாகம் சொல்றீங்களே அன்னை ஒருவர் தருவார் ஆனால் தன் பிள்ளையை கொடுப்பதற்கு எந்த தந்தையும் உடன்பட மாட்டார் இந்த நாட்டு விடுதலை போராட்டத்திற்காக தன் மகனையே பலி கொடுத்த ஒரு புதிய சிறு தொண்டருடைய பெயர் தான் வாவூசி கப்பலை வாங்கிட்டார் வெள்ளி பனிமலையில் மீதுலாகுவோம் அடி மேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம் பாரதி ஆனந்த கூத்தாடுகிறான் அவன் எழுதுகிறான் பிள்ளையே இல்லாமல் பல காலம் ஏங்கி தவித்த ஒரு தாய்க்கு இரட்டை குழந்தை பிறந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவாளோ அவ்வளவு மகிழ்ச்சியை பாரத தாய் அடைகிறாள் லாவோ காலியோ என்ற ரெண்டு கப்பல் மாத மரியாதை ஆனா வீட்டுக்கு போன ஒரு தகப்பல் என்ற முறையில் அந்த மனிதனுடைய வேதனையையும் துன்பத்தையும் பார்த்திருக்கிறீர்களா நினைத்து பாருங்க அதையும் சுமந்து கொண்டு இந்த மண்ணுக்காக போராடிய ஒரு தியாகியினுடைய பெயர் தான் பாபு அவர் கொள்ளை அடித்தாரா கொலை செய்தாரா மாலை வேலைகளில் அவரும் சுப்பிரமணிய சிவாவும் தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் போய் நிற்பார்களா அப்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒலிபெருக்கி இல்லை அதே மாதரம் இந்த முழக்கத்தை கேட்டு மக்கள் கூடுவாங்க அவர்கள் முன்னால் பேசுகிற பேச்சு பேசுகிற போது எழுதுகிறார்கள் அந்த பேச்சை கேட்டால் உயிரற்ற ஒரு பிணம் கூட எழுந்து நிற்கும் அப்படி தென்னகம் முழுக்க ஆவேசத்தை ஊட்டியவர் இல்லைன்னு சொன்னா அவருக்கு ஏன் ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கறாங்க அவர் என்ன தவறு செய்தார் வந்தே மாதிரம் என்பது பங்கின் சந்தர்வரால் தரப்பட்டது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் வரலாற்றாசிரியர் எழுதுகிறார்கள் இந்தியாவினுடைய விடுதலை வரலாற்றை சரியாக எழுதினால் அதை தட்சணேஸ்வரத்தில் இருந்துதான் தொடங்க வேண்டும் தட்சணேஸ்வரத்தில் தான் பரமம் சென்றிருக்கிறார் தட்சணேஸ்வரத்தில் தான் விவேகானந்தர் இருக்கிறார் பாரதி எழுதுகிறார் இந்திய நாட்டின் விடுதலை போராட்டத்திற்கு முதல் நிலையில் நின்றவர் இந்த சுயாதீன கிளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் சுவாமி விவேகானந்தர் என்பதை பாரதம் எங்காவது ஒரு நாள் உணர்ந்து கொள்ளும் அதனால சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னா ஏதோ ஒரு சாதாரண காவி அணிந்த சன்னியாசி என்று நினைத்து விடாதீர்கள் அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததே என் இந்திய இளைஞர்களே உங்களுக்கு நான் சொல்வது ஒன்றுதான் என்னும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு நமக்கு வேறு தெய்வம் கிடையாது நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை பறந்து கிடக்கிறதே இந்த பாரத திருநாடு இந்த மண்ணில் இருக்கிற மனிதர்களுக்கு நீங்க செய்கிற சேவை நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தெய்வ வழிபாடு என்று சொல்லி தந்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விவேகானந்தரை தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகமாக அறிமுகப்படுத்திய முதல் மனிதர் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய சிவாவும் பாபுசியும் தான் இணை பெரியாத தோழர்கள் அவருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று அதை அம்மா சொன்னா என்ன நல்லா இருக்கும் அவங்க தான் அதுக்கு உரிமை உடையவங்க அவர் செய்துக்கு போன விஷயத்த எழுதுறாங்க அவரே எழுதியிருக்கிறார் நீங்க நினைச்சு பாருங்க நான் ஜாதியை பற்றி பேசுறேன்னு ஐயா தப்பா நினைக்கக்கூடாது சைவ வேளாளர் மரபில் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போக மாட்டாங்க அப்படி போவது இழிவு என்று கருதிய காலம் ஜெயிலுக்கு போகும்போது அம்மா சொன்னாங்கல்ல இது கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்த கைதியா அரசியல் கைதியா வித்தியாசம் கிடையாது இவர் கைது செய்யப்பட்டார் என்ற போதே அவருடைய சுய ஜாதியினர் அந்த குடும்பத்தை ஒரு மாதிரி பார்க்கறாங்க திருநெல்வேலி போர்த்துல வழக்கு நடக்கிறது அவருடைய துணைவியார் மீனாட்சி அம்மாள் இவங்க பெரிய பாவம் எல்லாம் அழைத்து கொண்டு ஒரு உறவினர் வீட்டுல தங்கி இருக்காங்க நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு அரசியல் கைதி அன்றைய ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக போராடுகிறவருக்கு ஒரு உறவினர் வீட்டில் என்ன மரியாதை இருந்திருக்கும் இவரை கைப்பிடித்த ஒரே காரணத்திற்காக அவருடைய மனைவியும் குழந்தைகளும் அந்த அவமானத்தையும் சபித்துக் கொண்டுதான் அந்த வீட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் 
தீர்ப்பு வழங்குகிற அன்றைக்கு அதை வாபூசியை எழுதுகிறார் சிறை சென்ற படலம் என்று தன்னுடைய சுயசரிதையில் எழுதுகிறார் வாபூசிக்கு நாற்பது ஆண்டுகள் கடுங்காவல் இந்த நாட்டில் இரண்டு ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை பெற்றது ரெண்டே பேர் தான் ஒருவர் உத்தமமான சுதந்திர போராட்ட வீரராகிய வீர சபாஸ்கர் இன்னொருவர் நம் வாபூசி வீர சபாத்திற்கு ரெண்டு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்த உடனே சபாத்தர் கேட்கிறார் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆயுள் தானே எனக்கு ஏன் இரண்டு ஆயுள் தண்டனை அந்த நீதிபதி ஏளனமா சொன்னார் ஒன்று இந்த பிறவிக்கு இன்னொன்று மறு பிறவிக்கு சபாத்தர் கையை தட்டி பாராட்டினாராம் சபாஜ் இப்போதாவது மறு பிறவி உண்டு என்கிற எங்க இந்திய தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டாயா வாழ்த்துக்கள் இப்படி சொல்றதுக்கு எத்தனை பேருக்குங்க தைரியம் வரும் சரி அதை பற்றி சொன்னால் அதை இன்னொரு நாள் அவருக்கு விழா கொண்டாடுங்க தம்பி கூப்பிட்டா கட்டாயம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய மனிதர் அவருக்கு சரி இப்போ நாற்பது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை இங்கே என்ற ஒரு ஒரு கொடூரல் வழங்கிய தண்டனை விபின் சந்திரபாலுடைய விடுதலைக்காக ஒரு ஊர்வலம் நடத்தியதற்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை நாற்பது ஆண்டுகள் இந்த தண்டனையை கேட்ட உடனேயே அவருடைய தம்பி மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு பைத்தியம் விட்டுவிட்டது அன்று தெய்வமாக வந்த ராமனுக்கு பதினாறு ஆண்டுகள் தான் என்னுடைய ராமனுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளா அந்த இடத்திலேயே அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அப்பாவுக்கு உலகநாத பிள்ளை பாரிச வாயு தாக்கி படுக்கையில தம்பி பைத்தியம் பிடித்து இருக்கிறார் வாபூசி கையில விலங்கோட வருகிறார் கொள்ளை வச்சாரா கொலை செய்தாரா அவருடைய மகன் ஓடி போகிறார் அந்த குழந்தைய பேசலாமானு கேட்கிறார் அந்த இன்ஸ்பெக்டருக்கு கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் இருந்தது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுகிறார் இன்னும் ஜெயிலில் கொண்டு போகிறதுக்கு வேன் ரெடியாக நிற்கிறது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு பத்து நிமிடம் அந்த சந்திப்பை நீங்கள் நினைச்சு பாருங்கள் எல்லோருக்கும் இதே இருக்கிறது இல்லையா மீண்டும் அவர் தன் குடும்பத்தை நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் சந்திக்க முடியும் ஒருவேளை இப்போது ச நாற்பது ஆண்டுகள் இருப்பார்ங்கிறதுக்கு என்னங்க உத்தரவாதம் இப்போது தன் குடும்பத்தை சந்திக்கிறது இனிமே கடைசி சந்திப்பாக இருக்கலாம் அவருடைய மனைவி எப்படி துடிச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தை எப்படி அப்படி தூக்குகிறாரா அந்த குழந்தை அப்படி கழுத்தை கட்டிட்டு சொல்லுது அப்பா நீங்க வீட்டுக்கு வரமாட்டீங்களாப்பா எல்லா அப்பாவும் வர்றாங்க இல்லப்பா நீங்க அப்பா வரமாட்டேங்கிறீங்க அப்பா அம்மா எப்போதும் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்கப்பா நான் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஒழுங்கா சாப்பிட்டே நாளாச்சுப்பா வீட்டுக்கு வாங்கப்பா இந்த போலீஸ்காரங்க உங்களை அடிப்பாங்களாப்பா உங்களை அடித்தா நான் அழுவோம்ப்பா வாங்க எந்த ஒரு மனிதனுடைய கல் மலரும் இப்போது கரைந்து உருகி ஓடி இருக்கும் ஆனால் வாபூசி என்ற தீரர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ யார் பிள்ளைடா நான் அப்பா பிள்ளை நான் அந்த போலீஸ் பெண்ணில் ஏறி அதே மாதரம்னு சொல்லுவேன் நீ என்னடா சொல்லுவார் நானும் அதே மாதரம்னு சொல்லுவப்பா இதை சொன்னதுக்காகத்தான் நாற்பது ஆண்டுகள் கண்டனை வேற ஒருவரா இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பார் இது என்னோட போகட்டுண்டா இது நம்ம பரம்பரையில யாரும் வானாவில் தொடங்குற வார்த்தையை கூட தொடங்காதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த தீரர் சொல்லுகிறார் நான் உள்ளே சென்றதும் அதே மாதிரம் என்று சொல்லுவேன் அப்பாவுக்கு டாட்டா காட்டின பிள்ளைகளை தாங்க நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் வாவூசி வேன்ல ஏறுகிறார் அந்த பிஞ்சு குழந்தை கை உயர்த்தி சொல்லுகிறது வந்தே மாதரம் தன் பரம்பரைக்கு அல்ல இந்திய நாட்டுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்ததுதான் வந்தே மாதரம் இல்லையா இப்படி ஒரு மனிதன் இந்த மண்ணில வாழ்ந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கிறார் சிறைச்சாலையில அவர் செக்கு இழுத்தார் ஏன் ஒரு தடவை அந்த கோயம்புத்தூர் சிறைச்சாலையில ஒரு குடியரசு தின விழாவின் போது அங்கே உள்ளே இருக்கிற சந்தர்ப்ப வசத்தால் உள்ளே இருக்கிற அவர்களிடத்தில் பேசுவதற்காக அழைத்திருந்தார்கள் போயிருந்தேன் அந்த ஜெயில் சூப்ரீண்டன் எங்க கல்லூரி மாணவர் அவர் எல்லா இடமும் பேசி முடித்த பிறகு ஐயா நான் உங்களை ஒரு இடத்துல கூட்டிட்டு போட வாங்க என்று அழைத்து கொண்டு போனார் வாவூசி என்ற அந்த திருமகன் இருந்த அந்த அறை 
அதில் மேல ஒரு இது மட்டும் வச்சுருக்காங்க இந்த அறையில் தான் வாபூசி சிறைத்தவும் இருந்தார் பரவாயில்ல யாரோ ஒரு நல்ல மனுஷன் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கிறார் சிறையில் இருந்தார்னு எழுதாம சிறை தவம் செய்தார்னு எழுதியிருக்கிறார் அப்போது என்னுடைய அந்த அதிகாரி கேட்டா நீங்க வகுப்புல எல்லாம் வாபூசி சொல்லியிருக்கீங்கல்ல ஆமாப்பா இப்போ நான் இந்த அறையில உங்களை தள்ளி உள்ள வைத்து வெளியில தடவை கூட்டி இருக்கேன் எவ்வளவு நேரம் நீங்க தாக்கு பிடிப்பீங்க நான் ரொம்ப பெருமையா ஒரு அரை மணி நேரம் இருப்போம் பார்த்துட்டு நீங்க அரை மணி நேரம் எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் பத்து நிமிஷம் நீங்க இருந்தா போதும் கையில மொபைல் வச்சிருக்கீங்க உங்களால முடியலையா மொபைல்ல கூப்பிடுங்க உடனே திறந்துடுறேன் நான் வெளியே தான் இருப்பேன் எங்கேயும் போக மாட்டேன் போங்கன்னு உள்ள தள்ளி கதவை கூட்டிட்டா இருப்பாங்க மேல ஒரு சிறிய துவார இல்லை அதுலயும் கம்பி போட்டுருக்கு ஒரு எட்டடி நீளம் இருக்கும் ஒரு ஐந்து அடி அகல இருக்கும் அவ்வளவுதான் பகல் நேரத்துல அந்த கதவை கூட்டியாச்சுன்னா அந்த இது வழியா வரக்கூடிய வழிச்சுன்னா வேற எதுவும் கிடையாது மூலையில ஒரு மண் சட்டி என்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு அதை அப்படியே வச்சிருக்காங்க அந்த பாத்திரத்துல தான் அவர் தண்ணீர் குடிப்பதற்கும் பயன்படுத்தணும் அதே பாத்திரத்தை தான் தன்னை சுத்தம் செய்வதற்கும் அவர் பயன்படுத்தணும் புரியுது இல்லையா உண்மையா சொல்ற ஐயா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியல மூச்சு திணறுது நான் கதவை தட்டுறேன் திறந்திருப்பா அப்படின்னு சரியா ஆறு நிமிஷத்துல வெளியே வந்துட்டேன் இவ்வளவு நிச்சயமாக பத்து நிமிடம் கழித்து வெளியே வருவேன் என்று சொன்ன நிலையில் கூட ஒரு மனிதனால ஆறு நிமிடத்திற்கு மேல அதுல இருக்க முடியல அப்படிப்பட்ட சிறையில் தான் வாபூசி இருந்திருக்கிறார் என்றால் அந்த சிறை எத்தகையது நீங்க நினைச்சு பாருங்க அவர் ஏன் செக்கிழுத்தா தெரியுமா வாபூசி இறைவன் மீது மிகப்பெரிய பற்றுடையவர் தினந்தோறு சிவபிராணம் சொல்வார் மற்றவங்கள மாதிரி இல்ல அவர் வழிபாடு என்பது வழிபாடு செய்தால் இறைவனோடு ஒன்றிவிடும் அன்று சிறைக்கு யார் வந்திருக்கிறார் என்றால் ஐடி ஆஃப் பிசன்ஸ் ராபர்ட் ஜெரால்ட் என்று சொல்லக்கூடியவன் வந்திருக்கிறான் அப்போது அந்த ஜெய் சூப்ரிண்ட் சொல்லுகிறார் இந்த சிறையில் ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாதி இருக்கிறான் அவன் இந்த அறையில் அடைபட்டு இருக்கிறான் அந்த ஐடி சொல்லுகிறான் நான் அவனை பார்க்கணும் அப்போது அவரை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் காலை வேலை வாபூசி சிவபுராணம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் சிவபுராணத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் சிவபுராணத்தை சொல்லுகிற போது இந்த உலக தன்மையே மறந்து விடும் அவனோடே ஒன்றி விடுவார் இவர் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிற போது அந்த ஜெயில் சூப்பரிண்ட் போய் முன்னால் நிற்கிறார் ரெண்டு பேரும் அவரை வெளியில கூப்பிடு ஐடி சொல்லுகிறான் ஜெயில் சூப்பரிண்ட் அவரை பார்த்து சிதம்பரம் அவர் காதல விழுந்தா தானே விழல ஏய் சிதம்பரம் காதல விழல கதவை திறந்து உள்ள போய் உருக்கின பிறகு அப்படி திரும்பி பார்த்தான் நான் இவ்வளவு தூரம் கூப்பிடுறேன் உன் காதல் விழவில்லையா உனக்கு தெரியுமா பெரிய அதிகாரி வந்திருக்கிறார் வாவூசி சிரித்து கொண்டே சொன்னார் நான் இவரை விட பெரிய அதிகாரியோடு பேசிக்கொண்டிருந்தேன் அது அந்த மூடனுக்கு புரியுமா அவனுக்கு என்ன கோபம்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஹையஸ்ட் அபிஷியல் நான் தான் எனக்கு முன்னாலேயே உன்னை விட பெரிய அதிகாரிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னா இவன் திமுக பிடித்தவே இவனை மனிதனை போல் நடத்தாதீர்கள் மாடு மாதிரி செக்கிழுக்க வையுங்கள் என்று சொன்னார் அந்த செக்கையும் இழுத்தார் இழுக்கிற போது கேலி செய்தான் என்ன வந்தய மாதிரம் செக்க இழுக்கிறியே எப்படி இருக்கிறது வாபூசி அந்த நேரத்திலும் தலைவிருந்து சொன்னார் எவரடா சொன்னான் செக்க இழுப்பதாக நான் என் பாரத தாயின் சுதந்திர தேரையுள்ளமாக இருக்கிறேன் என்று செம்பு அந்த மாமனிதனுக்கு இருந்தது அப்புறம் கண்ணனூர் சிறையில பாரதி எழுதினார் அவர் தான் எழுதினார் வேளாளன் சிறை புகுந்தான் தமிழகத்தில் மன்னரம் ஆண்டான் மீண்டான் என்ற செய்தி விரைவில் நீ கேட்பாய் என்று எழுதினார் நீ திரை ஜெயில விட்டு வெளியில வருகிற போது தமிழகமே திரண்டு உன்னை வரவேற்கும் என்றார் ஆனால் சிறையை விட்டு வெளியே வருகிற போது அவரை வரவேற்பதற்கு சென்றது அவர் மனைவி மீனாட்சி அம்மாளும் சுப்பிரமணிய சிவா உண்டார் அதுதான் அருமையா சொன்னார் அழுகி போன உடலோடு வந்த சிவாவை ஆற தழுவினார் சிவா பதறுகிறார் தொடாதீர்கள் பிள்ளைவாள் 
இந்த நோய் உங்களுக்கும் வந்துவிடும் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உன்னை போன்ற ஒரு உத்தம தியாகியை தழுவுவதால் இந்த நோய் எனக்கு வருமானால் அதை விட எனக்கு மகிழ்ச்சிகரமானது வேறு இல்லை நிறைவேற்றுகிறேன் சிறையிலிருந்து வெளியே வருகிற போது அழுகி போத உடலோடு வழியா வந்தார் இந்த நாட்டு தியாகிகள் செய்த தியாகங்கள் சாதாரணமானதல்ல சும்மா ஒரு வழியில எழுதிட்டு போவதல்ல வாபூசி வெளியில வந்தார் அல்லவா யார் அவரை வரவேற்றார் யார் வரவேற்றார் சென்னைக்கு போய் கண்டமாணி பிள்ளை என்பவருடைய கடையில அரிசி வியாபாரம் பார்த்திருக்காரு அரிசி முன்னே வாங்கிட்டு வர வேண்டியது அதை பகிர்ந்து கொடுப்பது மாலையில் ஒரு ரூபாய்க்கு நான்கு படி அரிசி தண்டபாணி பிள்ளை கொடுப்பார் வந்த வறிஞர்களுக்கெல்லாம் வாரி வழங்கிய வாபூசி என்ற வள்ளல் துண்டை ஏந்தி அந்த நாலு படி அரிசி காத்து நிற்பார் தண்டபாணி பிள்ளை அரிசி கடையில ஒரு ரூபாய்க்கு நாலு படி அரிசி எல்லோரும் போன பிறகு பாபூசி என்ற அந்த வள்ளல் அந்த நாலு படி அரிசிக்காக துண்டை ஏந்தி நின்றார் என்றால் இந்த தமிழகம் அவரை என்ன செய்தது என்ன கொடுத்திருக்கிறது பாபூசி ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் என்ன தெரியுமா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜவுளிக்கடை அதிபர்களுக்கு உணவுக் கடை நடத்துகிற அன்புள்ள பெரியோர்களுக்கு என் தம்பி மீனாட்சி சுந்தரம் வீதியில் திரிகிறானா அவனை பார்த்தால் அழைத்து உண்பதற்கு நாலு இட்லி கொடுங்கள் ஜவுளிக்கடை அதிபர்களே அவனுக்கு ஒரு வேட்டையும் துண்டும் கொடுங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு தரக்கூடிய நிலையில் சிதம்பரம் இல்லை ஆனால் என்றாலும் ஒரு நாள் நேர் செய்து விடுவான் என்று எழுதணுமானா அந்த மனிதன் வாழ்க்கையில் சந்தித்த துன்பங்களை எண்ணி பாருங்க அவருடைய உயிர் இப்போ நான் சொன்னால் எல்லாரும் அழாமல் கேட்க முடியாது நான் அதை சொல்லலை அந்த உயிரில் அவர் சொல்லுகிறார் என் தம்பி மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என் தங்கைக்கு நான் புஞ்சை காட்டை கொடுத்து விட்டேன் என்னுடைய மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு என்னிடத்தில் எந்த அங்கேயும் இல்லை யார் யார்த்த எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கணும் பட்டியல் போட்டிருக்கிறார் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா விதை நெல்லை விற்று தின்னுகிற விவசாயியை நீங்கள் பார்க்க முடியாது பாவூசி ஒரு விளம்பரம் கொடுக்கிறார் என்னிடத்தில் முந்நூறு ரூபாய் பெருமான சட்ட புத்தகங்கள் இருக்கின்றன யாராவது இருநூறு ரூபாய் தந்தால் தந்து விடுகிறேன் அவர் வழக்கறிஞரியா அவர் சொல்லுகிறார் என்னிடத்தில் முந்நூறு ரூபாய் பெருமான சட்ட புத்தகங்கள் இருக்கின்றன யாராவது இருநூறு ரூபாய் தந்தால் நான் அதை தந்து விடுகிறேன் நாகராஜன் சொன்னாரா அம்மா சொன்னாங்களா தெரியல ஆனால் எதற்கும் கலங்காத வாபூசி ஒரே ஒன்றுக்காகத்தான் கலந்தினார் எப்போ தெரியுமா லாவோ காலியோ என்ற ரெண்டு கப்பல்களும் யாரிடத்திலும் விற்கப்பட்டன தெரியுமா எந்த பிரிட்டிஷ் நேவிகேஷன் கம்பெனியை எதிர்த்து கப்பல் ஓட்டினாரோ அவர்களிடத்திலேயே கேவலம் முப்பது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது பாபூசி எழுதுகிறார் என் மகன் பிரிந்த போது நான் கவலை வரவில்லை ஆனால் இப்போது தலையில் இடி விழுந்ததை போன்று நான் கதர்கிறேன் ஒரு மனிதன் கப்பல் கம்பெனியை உருவாக்கினான் 
கேட்கறேன்னு பக்கம் நினைக்காதீங்க ஏன்னா ஏழு தாத்தாவையும் சேர்த்து தான் கேட்கறேன் கப்பல் ஓட்டிய தமிழனை தெரியும் கப்பல் வித்த தமிழர்கள் யார் தெரியுமா யார் நீங்களே அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க கப்பல் ஓட்டிய தமிழனை தெரியும் பாரதி இந்த மண்ணை பற்றி பேசுகிற போதெல்லாம் பெருமையாக பேசுவான் மாரத வீரர் மறிந்த நாடு மாமுனி ஓர் பலர் வாழ்ந்த பொன்னாடு நாரத கான நலந்திகள் நாடு நல்லன யாவையும் நாடொரு நாடு பூரண ஞானம் பொலிந்த நாடு புத்த பிராணரு பொங்கிய நாடு பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடே பாடுவோம் இதை எமக்கில்லை ஈரே என்று பாடியவர் பாரதி இந்த பாரத நாட்டின் மேல அவருக்கு அவ்வளவு பக்தி ஆனால் அந்த பாரதி பரலிசு நெல்லையப்ப பிள்ளை என்பவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் தம்பி செய்தி கேட்டாயா பிள்ளைவாழ் உருவாக்கிய இரண்டு கப்பல்களும் பிரிட்டிஷ் டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியார் இடத்திலேயே விற்கப்பட்டு விட்டன கப்பலை ஓட்ட முடியவில்லையா உடைத்து சுக்கு நூறாக்கி கடலில் வீசி இருக்கலாம் ஆனால் கேவலம் முப்பது நாயிரம் ரூபாய்க்கு நம் பாரத தாயின் மானத்தை விற்று விட்டார்களே இதைத்தான் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நான் துடிக்கிறேனே சிறையில் இருக்கிற வாபூசி எப்படி துடிப்பார் என்று பாரதி எழுதிவிட்டு எழுதுகிறான் ஏனடா பிறந்தேன் என் நாட்டிலே இல்லையா பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புதல்வர் இன்னே வகற்றாதீர் என்று இந்த நாட்டின் பெருமையை எல்லா இடத்திலும் பேசிய பாரதி அந்த கப்பலை விற்ற போது கதறுகிறார் ஏனடா பிறந்தேன் இத்துயர் நாட்டிலே தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து வேதியன் பிள்ளை அவர்கள் அனுப்பிய ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட அவருக்கு எப்படி போய் கிடைத்தது என்பது தெரியல ஆனா ஐயாவுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு சொல்லுகிறார் ஐயா சொன்னா நம்பி தான் ஆகணும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் காந்தேடிகள் காந்தேடிகள் கையில பிள்ளையாடியை சார்ந்த வேதியின் பிள்ளை என்பவர் கொடுத்து அனுப்புகிறார் வாவூசி எது வந்தாலும் கடிதம் எழுதுவார் அவர் எழுதுகிறார் வேதியின் பிள்ளை அவர்கள் கொடுத்து அனுப்பிய தங்க கை கடிகாரம் மட்டும் கிடைத்தது அதுக்கு மேல நான் அதுக்குள்ள போக விரும்பல ஆனா பல முறை பேசி அப்புறம் திலகர்கிட்ட போய் திலகர் ஒரு 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 முஸ்லீம் பெரியவர்கிட்ட அனுப்பி அவரிடமிருந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன போது அது ரெண்டு விதமான கருத்து இருக்கிறது நான் எந்த காண்ட்ரவர்சிக்குள்ளும் போகல ஆனா உரிய காலத்தில் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்பது மட்டும் உண்மை அவ்வளவுதான் உரிய காலத்தில் அவருக்கு அது கிடைக்கவில்லை என்பது மட்டும் உண்மை சரி அது போகட்டும் இந்த வாவூசிய கடைசி நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு மக்கள் மதித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் மற்றவர்கள் மதிக்கிறார்களோ இல்லையோ போகட்டும் நம்ம அவரை பற்றி பேசணும் இன்னும் பல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இங்க நீங்க ஐயா பேசணும் எட்டே காலத்து எங்கிருந்து சொல்லிருக்கீங்க இல்ல தம்பி பிறர் பங்கை பெறுவது பாவம் அது பேச்சிலேயும் அப்படிதான் இப்ப நானே பேசிட்டு போனா பிறகு ஐயா அவ்வளவு பெரிய பேராசிரியர் எதிர்ப்பு வந்திருக்கிறார் நீங்க எட்டே காலத்து முடிக்கணும்னு சொல்லித்தானே கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க வெற்றி சரி அவரும் நீ பேசி நீங்க நன்றி உரையெல்லாம் சொன்னா சரியா வரும் அதனால உங்களிடத்தில் நான் சொல்லுவேன் தம்பி நம் நாட்டினுடைய தியாகிகளுக்கு தயவு செய்து இது போன்று நினைவு கூட்டங்களாவது நடத்து அவர்களுக்கு போய் சேர முடிக்கிற போது முடிஞ்சா இவருக்கு ஒரு நினைவு கூட்டம் நடத்தினா மகிழ்ச்சி அடையும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த நாட்டினுடைய உத்தம தியாகிகளில் தலைமை தாங்கி நிற்பவர் யார் என்றால் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர் ஐசிஎஸ் அன்றைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜி அன்றைக்கு இருந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட நீதிபதி ரெண்டும் ஒருவர் தான் அப்படியான எவ்வளவு அதிகாரம் இருபத்தி மூணு வயதுல ஐசிஎஸ் வாங்குறார் ஐசிஎஸ் வாங்கிட்டு நேர இந்தியா மந்திரிய போய் பார்க்கிறார் அப்பாயின்மெண்ட் சீக்கிரத்திலேயே கேட்கிறாங்க மாதிரி எங்க பிள்ளைகளுக்கு போட்டுட்டு தான் உங்களுக்கு அவர் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார் தயவு செய்து இந்த நான் எழுதி இருப்பதை படித்து பாருங்கள் அதுல ஒரே வரிதான் என்ன தெரியுமா நான் 
பிரிட்டிஷாரின் கீழ் அடிமையாக வேலை பார்க்க தயாராக இல்லை என் ஐசிஎஸ் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன் அப்படி தூக்கி எரிந்து விட்டு வந்த ஒரு தியாகியினுடைய பெயர் தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர இந்தியா விடுதலை அடைவதற்கு முன்னால் இந்த நாடு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக சில பேரை இந்தியா கூட அனுப்பினார் பன்னிரெண்டு பேரை அதில் மூன்று பேர் சென்னைக்கு வந்தார்கள் ஒருவர் ராமுதேவர் ராமநாதபுரத்தை சார்ந்தவர் இன்னொருவர் ஆனந்தர் இன்னொருவர் வைக்கத்தை சார்ந்த அப்துல் காதர் இந்த மூன்று பேரும் வந்தார்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் காட்டி கொடுக்கிறவர்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது அப்படி காட்டி கொடுக்கப்பட்டதால் மூன்று பேரும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் மூன்று பேருக்கும் ஆங்கிலேயன் என்ன தண்டனை கொடுத்துருப்பார் மரண தண்டனை அதற்காக வாதாடிய வக்கீலுடைய பெயரை சொன்னால் மனம் புண்படும் நாம் சொல்ல விரும்பவில்லை வேண்டாம் நம்ம நல்லவர்களை பற்றி மட்டுமே பேசுவோம் இவனுக்கு பதினாறு வயது ராமதேவர் நீதிபதி ஆங்கிலேயம் சொல்லுகிறார் சிறு வயது என்பதால் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து விடலாம் நம்ம வக்கீல் சொல்கிறார் பதினாறு வயதிலேயே இப்படி இருக்கிறானே இவன் வளர்ந்தால் எப்படி இருப்பான் காரோண்யம் மிக்க நீதிபதி அவர்கள் இவனுக்கு மரண தண்டனை தான் தர வேண்டும் இந்தியர்கள் கேட்பதை பிரிட்டிஷார் ஒருபோதும் தத்துவதே ராம தேவரை தூக்கு வைப்பட்டாச்சு அவங்க அப்பா பையனை கூட்டிட்டு சிங்கப்பூருக்கு போனவர் அங்கதான் அவர் ஐயனையில சேர்ந்துட்டார் பையன் தூக்குல போட்டான்னு தெரிஞ்சதும் பைத்தியம் பிடிச்சிட்டவர் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு தம்பி ஆதாரத்தோடு தான் நான் பேசுறேன் அவங்க அம்மா பேரு காளியம்மாள் அவங்க அரசுக்கு ஒரு மனு போடுறாங்க என்னுடைய கணவர் பைத்தியமாக அழைகிறார் என் மகன் தூக்கில் தொங்கிவிட்டான் வாழ வழி இல்லாமல் ரெண்டு பெண் குழந்தைகளோடு தவிக்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு ஐம்பது ரூபாய் மாதம் கொடுத்தருங்கள் ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த தாய் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார்கள் நீங்கள் பணம் தராவிட்டாலும் பரவாயில்லை என் மகனுடைய புகைப்படம் ஒன்றே ஒன்றுதான் இருந்தது அதை அந்த விண்ணப்பத்தில் ஒற்றை அனுப்பிவிட்டேன் தயவு செய்து அதையாவது திருப்பிக் கொடுங்கள் தரப்படவில்லை என்பதுதான் சத்தியம் நினைச்சு பாருங்க பதினாறு வயசுல இந்த நாட்டுக்காக தூக்கிலேறிய ஒருவனுடைய பெயர் தான் ராமு தேர்வு இப்படி வேறு தெரியாத தியாகிகள் நூற்று கணக்கில் இருக்கிறாங்க பா அவர்களுக்கெல்லாம் உத்தமமான தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் பாபு ஒன்றோடு சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணுகிறேன் நல்லா சொன்னார் அவருக்கு ஒன்றும் செலவு வேண்டாம் ஐயா உள்ளத்தில் இடம் இருந்து அது போதிங்க தமிழ் என்பது அற்புதமான மொழி தமிழில் ஒரு அற்புதமான சொல் உண்டு காலமானார் சாதாரண மனிதர்கள் இறப்பார்கள் சாதாரண மனிதர்கள் சாவார்கள் சாதாரண மனிதர்கள் மரணம் அடைவார்கள் ஆனால் மண்ணுக்காக வாழ்ந்த உத்தம தலைவர்கள் மறைவதில்லை அவர்கள் காலம் ஆவார் காலமாக என்றால் என்ன தெரியுமா சாதாரண மனிதர் மறைந்த போது காலமானார் என்று சொல்வது பிழை யார் இந்த மண்ணுக்காக வாழ்ந்து பிறருக்காக தன்னை தந்தார்களோ அவர்கள் காலமானவர்கள் அரசியலில் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் இது திலகர் காலம் அதே போன்று நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் இது வாவூசியின் காலம் வாவூசி காலம் மாணவர் தமிழ் என்ற ஒன்று இருக்கும் வரை இமயத்தில் இருந்து பனி உருகி ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் வரை வங்கத்தில் கடல் அலைகள் எழும்பிக் கொண்டு இருக்கிற வரை ஏன் பாரதத்தை சுற்றி கடல் பச்சாறு இருக்கும் வரை வாவூசி வாழ்வார் அதில் செல்லுகின்ற அத்தனை கப்பல்களும் அவருடைய பெருமையையும் புகழையும் பேசும் நன்றி